ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಕರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಕರ್ ಹೇಳಬೇಕು ತಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅಲೋಪತಿಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ತಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಾನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜಿನ್ ಎರ್ಲಿಕರ್ ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಿಚಾರದ ಇದ್ದು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದು ನಾಲ್ಕ ತಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರಗಳು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲೋಪತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರಣ ಅಂತೀರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಜಯಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಜಯಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವನು ಅವಳು ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಸರದ ಅಕಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಂತನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಿನೇ ದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲೋಪತಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಲೋಪತಿಕ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಆದರೂ ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಅಲೋಪತಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಫೈ ಪದ್ ತನ್ನ ತನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲೋಪತಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಬಟ್ ಹಳೆಯ ರೋಗಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ನಾಮ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುವಾಗಿ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಔಷಧೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದನೇ ಇದೆ ಅಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ಬರ್ತವೆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಿದೆ ಏನೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು 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 ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರ ಮೊದಲು ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಸೋದನೆ ಹೋಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದು ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋ
ಅದರದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದರದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸುದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟರ ಮತ್ತಿಗೆ ಈ ಔಷಧದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಬಹುತಾಂಶವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆಗುವ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಆ ಆ ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಾವು ಔಷಧ ಉಪಚಾರದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರ ಉಪಚಾರಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇದು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಅವರು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಅವರು ತಂಡ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರವಿವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಆರು ಏಳೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಹಳೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಒಯ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಒಂದು ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆಪ್ರೇಷನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೂಸ್ತಂದ್ರೇ ಈ ಐ ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಸಿಜರಿನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಿಗೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಜರಿನು ಈಗ ನೇರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಔಷಧ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇಷೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೇಷೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಮೋಹ ಈ ಜೀವನದ್ದು ಇಷ್ಟು ಗತಿಮಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಇದ್ರ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಥ್ರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ
ಮತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗಳು ರೋಗಗಳು ಬೆಳೆಯೋರು ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸದೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೂ ಬೇಡ ಔಷಧನೂ ಬೇಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌದು ಯೋಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬರ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶರೀರ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಂತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕ್ಷಾರ ಇದ್ದದ್ದು ತಿಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಧನೆ ಬೇಕು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಶಾಖಾಹಾರಿಯೊಳಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಬಹಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬರ ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲುವಾಗಿ ರುಟೀನ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸುದೃಢ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲುಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಮಧ್ಯೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇಡುವುದು ಇದು ಧರ್ಮದ ಯೋಗ್ಯ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ ಅದು ಈಗಾದರೂ ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾನಸಿಕ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಂ ಬರಬಾರ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರಬಾರ್ದರೆ ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆ ಇದು ಅತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನಮಾನ ಇದು ಭಾಳ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆ ಯೋಗ ಇದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಸನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವ್ಯಸನ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಸನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಅಂತೇವೆ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ಪರಾಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮುಖದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂದಿರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಿಕರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ